Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi alkarim wa ba'd. TV1 এর সম্মানিত সুধী ও দর্শক আপনারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান বাংলাদেশে ইসলামের আগমন প্রচার ও প্রসারের শেষ পর্বে যথারীতি আমাদের সাথে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর আহসানুল্লাহ ফয়সল আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবং ইনশাআল্লাহ আশা করি এই পর্বে আমরা হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাই নিয়ে আলোচনা করব বিশেষ করে কারণ গত পর্বে আমরা এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছিলাম তো আপনি যদি এই বিষয়ে আরো একটু বলতেন হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি কখন গিয়েছেন বিশেষ করে সিলেটে কখন গিয়েছেন যাওয়ার কি কারণ এবং ওনার মাধ্যমে বাংলাদেশে সিলেট অঞ্চল সহ বাংলাদেশে কিভাবে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটেছে ধন্যবাদ হজর শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই আসলে একজন আল্লাহরুল ছিলেন তুরস্কিমিনিস্তানে ওনার জন্ম ওনার কবির শাহ কবির ওনার চাচা উনি কুনিয়াতে ছিলেন সেখান থেকে ইয়ামানে গেলেন সেখান থেকে বাংলাদেশে আসলেন শাহ সেকান্দরের সাথে তার ছিল রাজা গুরু গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তেরোশো তিন সালে তিনি এসেছিলেন সেই মুহূর্তে রাজা গুরু গোবিন্দ একটু অত্যাচারী ছিল বোরহানুদ্দিন নামক একজনের সাথে তার তার ছেলের আকিকা নিয়ে তার সাথে জামিলা হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে উনি সুলতানের বাংলার যে সুলতান ছিল তার সাথে আলাপ করে শূন্য সকারে সেখানে যান এখানে দুটো বিষয় আমাদের লক্ষণীয় একটা হচ্ছে ওনার মোজা নিয়ে অনেক কথা আছে আসলে কথাগুলোর অনেকটা ভিত্তি নেই জালালি কবুতর জালালি কবুতর ওনার পুকুরের সাথে ওখানে জমজমের সম্পর্ক আছে কাবা শরীফের পাশে জমজমে এগুলো হলো মিথ্যা তথ্য দেখা যাচ্ছে যে তথ্য হলো পাঁচশো বছর পরে একজনে লিখেছেন চারশো বছর পরে একজন লিখেছেন এই তথ্য দিয়ে তো এটা হয় না এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে কলার বেড়ার উপরে দিয়ে উনি হরিণের সাম্রাকে জায় নামাজ বানিয়ে ওখান দিয়ে গিয়েছেন এখন জায় নামাজ ঠিক আছে কিন্তু নিশি কী ছিল এটা বলতেছে না এখানে সমস্যাটা হলো এটা আর ওনার তলোয়ার ছিল উনি তো আল্লাহর অলি তালোয়ার থাকবে কেন তলোয়ারটা কিন্তু এখনও দেখানো হয় না কিন্তু তলোয়ার আছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো উনি কিন্তু একজন মুজাহিদ ছিলেন একজন দায়ী ছিলেন একজন মোবালিক ছিলেন আল্লাহ রসুল স্বপ্ন দেখিয়েছেন ওনাকে উনি সেখান থেকে আসছেন এবং বাংলা আসাম সহ কামরূপ সহ এই অঞ্চলে তিনি দিনের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তার সাথে দেখা হয়েছিল এবনে বতুতার বিশ্ব পর্যটক এবনে বতুতার সাথে যখন দেখা হয় এবনে বতুতা তখন আসার আগে উনি হবঙ্ক এলাকায় দুজন লোককে পাঠিয়ে দেন এবনে বতুতা অবাক হয়ে গেছে আমি আসছি উনি জানলেন কিভাবে এবং ওদেরকে যখন রিসিভ করে ওনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসেন উনি দেখলেন যে উনি মাত্র সামান্য কিছু আরবের খাবার খান সামান্য দুধ খান ছাগলের দুধ আর রোজা রাখেন এক হাজারে চল্লিশ দিন এবং তার অসংখ্য ভক্ত এগুলো দেখলেন এবনে বতুতা তেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালে এবনে বতুতার শখ হলো শাহজালালের গায়ের একটা জামা নেওয়ার জামাটা খুব সুন্দর ছিল শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে তুমি আমার থেকে জামা নিচ্ছ তো তোমার এটা থাকবে না তোমার এটা সিনিয়ে নাও ঠিক চায়নার বাদশার কাছে যখন তিনি গেলেন ওখানে যাওয়ার পর ওখানে মন্ত্রী পরিষদ ওই জামাটা সিনিয়ে নিয়ে আসছে এবনে বতুতার কাছ থেকে কাছ থেকে শাহজালাল ওনাকে দিলেন এবং সাদালাল রহমতুল্লাহ আলাই উনি এন্তেকাল করলেন প্রায় একশো পঞ্চাশ বছর বয়সে কেউ কেউ বলেন পঁচাত্তর বছর বয়সে এবনে বতুতা ওনার সাথে আবার দেখা করতে আসলেন যেহেতু এত কারামত দেখতেছি দেখা গেল উনি এসে উনি মারা গেছেন এর আগে এক মাস আগে তো হজর শাহজালাল গরিবদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করতেন শ্যাম্য মন্ত্রীর কথা বলতেন সারা রাত তাহাজত পড়তেন হাদিসের দর্শ দিতেন কোরআনের দর্শ দিতেন অন্য কেউ ইসলামের বিরোধী কথা বললে সেটার বিরুদ্ধে কথা বলতেন সব কিছু মিলিয়ে ইসলামের সাম্য মন্ত্রী ভালোবাসা এর ভিতরে তিনি যা কিছু দেওয়ার সব কিছু দিয়ে আমাদের পূর্ব অঞ্চল এটা উনিশশো ছেচল্লিশ সালে মারানা ভাষানী দ্বিতীয়বার নির্বাচন করে সিলেটটা বাংলাদেশের অংশ করেছিলেন এই অংশটা আজকে বাংলাদেশের অংশ 
আচ্ছা এখানে হযরত শাহজাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তো একা যান নাই ওনার সাথে 360 আউলিয়া গিয়েছেন 360 আউলিয়া 360 জন মোবাইল আছে আছে এবং এটা সত্য জি 360 জন মোবাইল লেখ ছিলেন এবং এরা সবাই দাই ছিলেন মুজাহিদ ছিলেন ইসলামের خدمت করেছেন এবং এরা সবাই বিভিন্ন জায়গায় বিয়ে शादी করেছেন আগে আমাদের একজন মন্ত্রী ছিলেন মুহসিন সাহেব ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করি উনি বলেন যে আমি শাহজালালের বংশধর শাহজালালের ভাই বা অন্যদের বংশধর তো এরকম প্রচুর লোক ওখানে আগমন করে ওখানে দেখবেন মানুষগুলো অনেক ফর্সা চেহারা সুরত লম্বা মানে ওই যে আউলিয়ারা আছে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া সহ এই অঞ্চলে দেখবেন যে অনেকগুলো মানুষ অ্যানথ্রোপোজি মানে কি বলবো থলজিক্যালি তারা দেখবেন যে লম্বা সুন্দর চেহারা অনেক চ্যাপটা যেটার সাথে মায়ানমার লোকদের সম্পর্ক নাই বাংলাদেশের লোকদের সম্পর্ক নাই এগুলো কিন্তু ওই আউলিয়াদের বংশধর আচ্ছা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি বলেছেন যে শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইকে তো অনেকে সুফি সাধক দরবেশ এইভাবে ট্রিট করেন ওনার কারামতের উপরেই কিন্তু বেশি গুরুত্ব দেন আসলে ওনার আসল পরিচয় হচ্ছে উনি একজন দাই ইসলামের প্রচারক এবং ইসলামের প্রচার করতে গিয়েছেন এবং পাশাপাশি বলেছেন উনি একজন মুজাহিদও ছিলেন আল্লাহর রাস্তায় উনি সংগ্রাম করেছেন তো বর্তমানে মানুষ ওনাকে যে রেসপেক্ট করছে ওনার মাজার রয়েছে সিলেটে এবং সেখানেও কিছু কার্যক্রম চলে যেগুলি আসলে ইসলাম সম্মত নয় এবং ওনার কারামতের উপর ভিত্তি করে যদি ওনাকে সম্মান করা হয় বা ওনার কাছ থেকে মাজারে কিছু চাওয়া হয় বা আশা করা হয় এটা কি ঠিক হবে বিষয়টি হলো হযরত শাহজালাল কখনো বলেননি আমার কাছে স্থান আর খাজা মইনউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি কখনো বলেননি আমার কাছে স্থান এরা যারা শাস্ত্রীরা মূর্খ জানে না কিছু না শিরিক বেদাতগুলো করা জায়েজ নাই আল্লাহর রাসূল বলেন সরাসরি আল্লাহর কাছে সেতেন আল্লাহ বলেন উদউনি আস্তাজিবলাকুম তোমরা আমার কাছে চা আমি তোমাদেরকে দিব শাহজালাল বড় একজন ফকি ছিলেন জ্ঞানী ছিলেন জুরিস্ট ছিলেন বড় ব্যারিস্টার ছিলেন ব্যারিস্টার বলতে আখঙ্গার ব্যারিস্টার না তখনকার দিনে ব্যারিস্টার ইসলামিক আইনজ্ঞ আইন বিশেষজ্ঞ এবং তিনি মুফাসসিরও ছিলেন এই উনার সাধারণ কেরামতগুলো বানানো বানানো কেরামতগুলো কি গুরুত্ব দেওয়া উনার ইলম কত ততটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এতে করে হচ্ছে যে বকৃত ওনার যে চরিত্র এটা ফুটে উঠতেছে না উঠতেছে ওনার বিপরীত যেগুলো ইসলাম বিরোধী চরিত্র শেরেক বেদা ট্রাইস সিরিমনিস এগুলো এটা ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ না এবং তিনি এগুলো করেন না নাই আমি আমার অধীনে আমার ছাত্র যেটা বিএসডি এমপিল করেছে আমি সেখানে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি উনি এগুলোর সাথে ছিলেন না ধন্যবাদ যেহেতু এটা আমাদের শেষ পর্ব আমরা যদি আরো কিছু যারা দোয়াত গিয়েছেন বিভিন্ন সুযোগ গিয়েছেন বুজুর্গ ব্যক্তি গিয়েছেন এবং এটা কন্টিনিউ করেছে কিন্তু হয়তো শাহজাল রহমতুল্লাহর সময় যে শেষ বিষয়টা এরকম না ওনাদের পরবর্তীতেও অনেক মহাজের গিয়েছেন অনেকেই গিয়েছেন এই বিষয়ে একটু আলোক আলোকপাত করে এখন আমাদের কি করণীয় বাংলাদেশে যারা দায়রা গিয়েছেন ওনাদের কাছে আমরা কি শিখতে পারি এবং বাংলাদেশে যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনও রয়েছে এটা যদি আমরা টিকিয়ে রাখতে চাই তাহলে আমাদের কি করণীয় এটা বলে আমরা আজকের প্রোগ্রাম আজকে আমরা ব্রিটেনে আছি শাহজালালের বাড়ি কিন্তু বাংলাদেশ নয় শাহ মাকদুম শাহ পরান খান জানার এদের কারো বাড়ি বাংলাদেশে না ইনারা নিজের দেশ ধর্মভূমি মা বাপ সব কিছু ত্যাগ করে যখন বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করাতে গিয়েছিলেন আমাদের আছে কিউবা ব্রাজিল ইত্যাদি যে কোনো সমস্ত দেশে ইসলাম প্রচার করা কানাডা সেখানে ইসলাম প্রচার করা যেতে পারে আর এতে হবে কি ইসলামটা প্রচার যদি আমরা না করি তাহলে বাংলাদেশে আজকে যেমন নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান হওয়া সম্ভব ছিল না ওনারা না থাকলে আল্লাহ করিয়েছেন অনুরূপভাবে পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত বন্ধ হয়ে গেলে ইসলামটাই বন্ধ হয়ে যায় এই জন্য আমাদেরকে দাওয়াটা কন্টিনিউ করতে হবে ইসলামী দাওয়াতের কাজগুলি কন্টিনিউ করতে হবে আর এই সমস্ত দায়ীদের জীবনীগুলি আমাদের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে এক একজন দায়ী বানাইয়ে বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করতে হবে তাহলে আমাদের আপনার এই আলোচনা পর্বে আমরা যেটা জানতে পেরেছি বাংলাদেশে ইসলামের যে আগমন ঘটেছিল প্রচার হয়েছিল প্রসার হয়েছিল এই ক্ষেত্রে কিন্তু দায়ীদের একটা বড় ভূমিকা ছিল বিশেষ করে যারা কোরআন এবং হাদিসের নির্দেশনা মেনে ওনারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলেন এবং বাংলাদেশের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ওনারা গিয়েছিলেন তা আমরা যারা এই দেশে আছি বিশেষ করে আমরা শুধু কেরামত দেখে বা বিশেষ কোনো অলৌকিক ঘটনা দেখেই কিন্তু আমরা ওনাদেরকে রেসপেক্ট করব বিষয়টা এরকম না আমরা ওনাদের পথ অনুসরণ করে এখানেও কীভাবে ইসলামের সম্প্রসারণ করতে পারি সারা বিশ্বে যেখানে থাকবেন আপনি ইসলামে দাওয়াত দিবেন এক কথা শেষ এখানে কার কারামত আছে কারামত নয় কারামত দিয়ে ইসলাম নয় 
ইসলাম দিয়ে কারামত হবে আর কারামতটা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় সুতরাং কারামতকে অস্বীকার করা যাবে না কারামত হল আউলিয়ায় হক্কম সুতরাং কারামত দিয়ে দাওয়াত হবে না দাওয়াত দিয়ে কারামত হবে কারামতের উপর শুধু নির্ভর করলে হবে না বা এটার উপর বিশ্বাস করে কাউকে রেসপেক্ট করলে হবে না বা ওনার অনুসারী হলে হবে না ওনার প্রকৃত যে গুণাবলীগুলি ছিল ইসলাম ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণে এবং ওনার আমলে আখলাকে যে গুণাবলী ছিল এই বিষয়ে আরেকটু বললে ভালো হবে যেটা হচ্ছে উনি নৌকার মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন হাইটা দাওয়াত দিতেন তারপরে হেঁটে রাস্তায় দাওয়াত দিতেন গরিবদের খাওয়াইতে দাওয়াত দিতেন নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেছেন মাদ্রাসা করেছেন ছোটোখাটো স্কুল স্কুল না তখন মাদ্রাসায় ছিল আমাদেরকে সেগুলি অনুসরণ করতে হবে আমরা শুধুমাত্র কারামত নিয়ে বসে থাকলে হবে না এবং কারামতের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আসলে মূলত ইসলামের মূল দাবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছি এবং আমরা ভণ্ডামিতে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি এটা কখনও সম্ভব না এটা দিয়ে ইসলাম হবে না ওকে ধন্যবাদ আমাদের এটি শেষ পর্ব আপনি অনেক কষ্ট করে এসেছেন এবং আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের ইসলাম আগমন প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে আপনার যে নলেজ রয়েছে এই নলেজ আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন আমি আশা করি আমরা উপকৃত হব যারা এই প্রোগ্রাম দেখছেন ওনারাও উপকৃত হবে আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সময় তো সুধী আমি সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে কবুল করেন এবং আমাদের এই কথাগুলি যেন আমল করার তৌফিক দান করেন আমাদেরকে এটা না যাতে জড়িয়ে বানায় আমিন সম্মানিত সুধী দর্শক আপনারা উপভোগ করছিলেন বাংলাদেশে ইসলামের আগমন প্রচার ও প্রসার অনুষ্ঠান একটি আলোচনামূলক অনুষ্ঠান আমাদের এখানে অতিথি ছিলেন প্রফেসর ডক্টর আহসান উল্লাহ ফয়সল আশা করি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা সবাই উপকৃত হবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে যেন ইসলাম সম্পর্কে আরও বেশি জানার তফিক দান করেন বিশেষ করে আমরা যেই ভূখণ্ড থেকে এসেছি অথবা আমাদের পূর্বপুরুষ যে ভূখণ্ড থেকে এসেছে সেখানে ইসলামের কিভাবে আগমন ঘটেছিল এই বিষয়ে যেন আমরা আরও জ্ঞান লাভ করতে পারি আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে হয়তো অন্য কোনো অনুষ্ঠানে অন্য কোনো পর্বে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন টিভি ওয়ানের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত